আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ক্লাসে আমরা মূলত আজকে ডিসকাস করব হচ্ছে পৌনপনিক থেকে মূলদীয় ভগ্নাংশে প্রকাশ করা বা সাধারণ ভগ্নাংশ বলতে আমরা যা দেখি সেরকম একটা ভগ্নাংশ আসলে প্রকাশ করার যে প্রসেসটা আমরা আজকে এই লেকচারে আমরা সেটা শিখবো আর রাইট সো মাই স্টুডেন্টস তাহলে চলো আমরা একটু দেখে নিই কিভাবে আমরা ধারার কনসেপ্টকে কাজে লাগিয়ে আমরা একটা পৌনপনিক থেকে সাধারণ ভগ্নাংশ আমরা নিয়ে আসতে পারি আমি বইতে যতগুলো প্রবলেম আছে সবগুলোই করাই দিব জিনিসটা একটু ইন্টারেস্টিং একটু চেষ্টা করলেই তোমরা পারবা তো প্রথম প্রশ্নটা আমি একটু দেখি প্রথম প্রশ্নটা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন পোনোপনিক টুয়ের উপর আর সেভেনের উপর অল রাইট এটার মানে আমরা কি বুঝি জিরো পয়েন্ট টু সেভেন টু সেভেন টু সেভেন এভাবে রাইট এভাবে চলতে থাকে ও গ্রেট তাহলে ভাইয়া এই জিনিসটাকে কি আমরা এভাবে বলতে পারি না দেখো তো এভাবে লিখা যায় যে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু সেভেন প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু সেভেন প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু সেভেন অ্যান্ড এভাবে চলতে থাকে জিনিসটা বিশ্বাস করো কি না তার মানে ভাইয়া এই জিনিসটার যোগ ফল মানে এই ধারাটার যোগ ফল আমি যদি বের করতে পারি তাহলে এইটার একটা মান আমি বের করতে পারবো এটার মানে তো এটা যোগ ফল তাই না এই ধারাটার যোগ ফল এটা দিয়ে আমরা কাজ করব এই পণ্য পণিক থেকে আমরা সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করার সিস্টেমটা আমরা এখানে দেখব তো তুমি যদি একদম একটু মানে কাছে থেকে এই জিনিসটাকে পর্যবেক্ষণ করো তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাই এই ধারাটার প্রথম পদ আমাদের কাছে এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো আমাদের এখানে সাধারণ অনুপাতটা আমরা একটু দেখি এটা একটা গুণোত্তর ধারা এখানে আমরা দেখতে পাই সাধারণ অনুপাত আর ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু সেভেন ওভার জিরো পয়েন্ট টু সেভেন রাইট অর রাইট তাহলে এইটাকে আমরা যদি হিসাব করি আমাদের কাছে আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হুইচ ইজ লেস দেন ওয়ান তাহলে ভাইয়া বলো তো এবার এটা সমষ্টি কত হবে অতএব সমষ্টি আমরা কি জানি ফর্মুলা তো এই সমষ্টি বের করার আগে কিছু কথা আমার একটু বলা জরুরি দেখো তো এই ধারাটা আস্তে 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 করে কোন জায়গায় যাচ্ছে দেখো তো নিচের দিকে যা ছোট হতে আছে ছোট হতে আছে ছোট হতে আছে তার মানে এটা একটা পর্যায়ে গিয়ে এটা মানে আমাদের অসীম সংখ্যক শূন্যর কাছাকাছি ভ্যালু চলে যাচ্ছে দেখো অসীমতক সমষ্টি যে কনসেপ্টটা আছে এই কনসেপ্টের মতো তার মানে আমরা এখানে যে সমষ্টিটা বের করবো এই সমষ্টিটা আসলে মেন সমষ্টি না এটা হচ্ছে অসীমতক সমষ্টি এটা কি এটা হচ্ছে অসীমতক সমষ্টি কিসের এই যে ভাইয়া এই মানগুলো থেকে আমরা এই যে একটা ধারা এই ধারাটার অসীমতক সমষ্টি বের করা মানেই হচ্ছে এই পৌন পুনিকটার মান বের করা এটাই তো আমরা কাজ করছিলাম তাই না আচ্ছা অসীমতক সমষ্টি ফর্মুলাটা কি আমাদের মেন শর্ত তো মানছে আর হচ্ছে অলরেডি ওয়ানের চেয়ে ছোট তার মানে আমরা লিখতে পারি এস ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল টু এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এ কত জিরো আর ওয়ান মাইনাস কি আছে জিরো জিরো ওয়ান দ্যাট ইজ টু সে আমাদের কাছে এটা আসবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন আর এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন নয় দিয়ে ভাগ দিলে হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আর উপরে নয় দিয়ে ভাগ দিলে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি অ্যান্সার আসে ইলেভেন ওভার সরি থ্রি ওভার ইলেভেন দেখো তো এটুকু বুঝতে পারো কি না থ্রি ওভার ইলেভেন তাহলে অ্যান্সারটা কীভাবে লিখবো অ্যান্সারটাই হবে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ওভার ইলেভেন দেখো ক্লিয়ার কি না অল রাইট অল রাইট অল রাইট সো আরেকটা প্রশ্ন দেখে আসে এ রিলেটেড জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি পনোপনিক ওয়ান আর থ্রি এইটুকুর মধ্যে দেওয়া আছে অল রাইট ফাইন তার মানে আমাদের এটা রিপিট হবে কিসের মধ্যে জিরোর মতো থাকবে আর এখানে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি চলতে থাকবে এইভাবে তাই না আচ্ছা এই কথাটার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান টু থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান টু থ্রি প্লাস ডট 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 
এভাবে চলতে থাকবে তার মানে এই ধারাটার অসীমতক সমষ্টি বের করলে আমাদের কাজ শেষ তাহলে এই ধারাটার প্রথম পদ কি প্রথম পদ হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি আর কি আর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান টু থ্রি ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি অল রাইট সো এটাকে আমরা তাহলে হিসাব করে এখান থেকে ভাইয়া লিখতে পারি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান হুইচ ইজ অলরেডি লেস দেন ওয়ান সুতরাং এটা আমাদের অসীমতক সমষ্টি শর্তকে বাধা দেয় না অতএব অসীমতক সমষ্টি অতএব অসীমতক সমষ্টি এস ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান দ্যাট মিন্স জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সরি জিরো পয়েন্ট নাইন 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 আর এখানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি হিসাব করে বের করলেই হবে অ্যান্সারটা আসে এরকম ওয়ান টু থ্রি ডিভাইডেড বাই নাইন 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 আর এটা হচ্ছে থ্রি 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 এটা হচ্ছে ফোর্টি ওয়ান দেখো তো বুঝতে পারো কি না সো ফাইন আসো আরেকটা অঙ্ক করাই আসো আচ্ছা আমার এখানে একটু একটু ভুল দিয়েছে দাও সমস্যা নেই সামনে আগে আসো चलते थको तक लिखते টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে টু প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 থ্রি জিরো ফাইভ প্লাস আমরা বাকি অংশটা আসলে কিভাবে লিখতে পারি তারও জিরো পয়েন্ট জিরো 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 আরও তিনটা জিরো অ্যান্ড থ্রি জিরো ফাইভ বুঝতে পারি এরটুকু আচ্ছা তাহলে আমরা একটা কাজ করি ভাইয়া টু প্লাস এইটুকুনি আমি বাকিটুকু এই যে এতটুকুর জন্য লালো অংশটুকুর জন্য ধারার সমষ্টিটা বের করি আচ্ছা এই ধারায় তাহলে আমাদের প্রথম পদ এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ আচ্ছা আর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 থ্রি জিরো ফাইভ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে উইচ ইজ লেস দেন ওয়ান রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা বের করি ভাই এস ইনফিনিটি বা অসীমতক সমষ্টি অসীমতক সমষ্টি এ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান তাহলে থ্রি জিরো ফাইভ ডিভাইডেড বাই নাইন 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 এটা হচ্ছে এইটুকু এটাকে আর নাড়াচাড়া করার মতো সুযোগ নেই থ্রি জিরো ফাইভ বাট এটা আমাদের অ্যান্সার না কিন্তু অ্যান্সার হচ্ছে এই দুইয়ের সাথে আমাদের এখানে এটা হিসাবে আসবে তো আমাদের অ্যান্সার আসবে হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু টু প্লাস থ্রি জিরো ফাইভ ইন ডিভাইডেড বাই নাইন 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 দেখো বুঝতে পারো কিনা এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার মাই জে স্টুডেন্টস তাহলে আমরা মোটামুটি শিখেছি যে আমাদের এই অধ্যায়ের অনুশীলনের যতগুলো টাইপের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আসতে পারে আমরা শিখেছি চেষ্টা করব একটা সৃজনশীল প্রশ্ন সলভিং লেকচার দেওয়ার প্রত্যেকটা অধ্যায়ের শেষে ইনশাল্লাহ এটা সময় সাপেক্ষে আর কি তবে চেষ্টা করব তোমাদের পরীক্ষার আগেই দেওয়ার সেগুলো 
সো সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জীবন তোমাদের সুন্দর হোক এবং অর্থবহ হোক ইনশাল্লাহ নেক্সট লেকচারে দেখা হচ্ছে তাহলে আমি নেক্সট কোনো একটা অধ্যায় কিংবা নেক্সট লেকচারে সো টিল দেন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ আমাদের গ্রুপে জয়েন করতে ভুলবে না আমাদের গ্রুপের নাম হচ্ছে হাউস অফ ম্যাথামেটিক্স লেখাই আছে সো আমাদের গ্রুপ ফেসবুকে সার্চ দিলেই পাবে হাউস অফ ম্যাথামেটিক্স গ্রুপ পেয়ে যাবে তোমার ম্যাথামেটিক্স নিয়ে যে রকম প্রবলেম ম্যাথামেটিক্স বা ফিজিক্স নিয়ে যত রকমের প্রবলেম গ্রুপে পোস্ট করলে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জীবন তোমাদের সুন্দর হোক এবং অর্থবহ হোক নেক্সট লেকচারে দেখা হচ্ছে ত্রিদেটিক আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম